എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് നമുക്ക് തിരാമിസു എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചീസും അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റും തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അതെല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈന ഗ്രാസോ ജലറ്റിനോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിടിലൻ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഈ ഒരു പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലേഡി ഫിംഗർ ബിസ്ക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം വെറും നാല് ചേരുവകൾ മതി ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ സോഡയോ ഒന്നും ഇല്ല ഓവൻ ഇല്ലാതെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓവനിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഐ കാർഡിലും കമൻറ്റ് പിൻ ചെയ്തും വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ബിസ്ക്കറ്റും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മാസ്കർ പോണി ചീസ് വേണം അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പാൽപ്പാടയിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചീസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചീസ് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടും കിട്ടും അതും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം തിരാമിസു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കാപ്പിപ്പൊടിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറുള്ള ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ വേണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നെസ് കഫേ എടുക്കാം ബ്രൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താലും മതിയാകും ഇനി ഒരു കാപ്പിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കാപ്പിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് അലിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ചൂടുവെള്ളം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ചൂടോടെ എല്ലാം മുക്കുന്നത് കുറച്ച് തണുത്തിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോഫിയുടെ എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മധുരമില്ലാത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രീമി ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് സ്റ്റിഫ് ആകുന്നവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ചീസ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാസ്കർ പോണി ചീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മാസ്കർ പോണി ചീസ് നമുക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും നാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല പുറത്തൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മാസ്കർ പോണി ചീസാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചീസിന് ചെറുതായിട്ടൊരു പുളിപ്പുരസമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പുളിപ്പുരസം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ചീസ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇത് പിരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം
ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോൺഫ്ലോറൊക്കെ കുറുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സോസ് പോലെ ആക്കിയിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിരാമിസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത ലെയറിലായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് വീണ്ടും കാപ്പി വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ബാക്കി വന്ന ആ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിങ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തണുപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മധുരയില്ലാത്ത കൊക്കോ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ഈ ഒരു പുഡിങ് നല്ല സെറ്റായിട്ട് തന്നെ വരും നമ്മൾ ജലറ്റിനോ ചൈനഗ്രാസോ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല നല്ല ക്യൂബായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പുകളിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് ലേഡി ഫിംഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടായാലും ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെരുന്നാളിന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇനിയൊരു മട്ടൺ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് തന്നെ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇട്ട് മട്ടൺ മന്തിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുൻപിട്ട് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ